户外工业老灯的多吉，在集市上淘到了这样一个灯。他套了塑料袋，根本看不清长得什么样。我们想知道它到底是什么样子吗？这个节目的最后会有答案的。天气转眼就热了，我们今天去平安神农集市，现在基本上算是夏天了，穿两件衣服，我估计一会儿就会脱一件了。今天天特好，太阳挺足的。平安神宫这个集市离我家挺近的，坐一趟公交就到了，差不多二十多分钟。在集市外边就感受到今天好像人特别多。这个就是上次买了好多东西的那个地方。这个六七十年代的淡蓝色台灯我特别喜欢，跟我先生多吉的。意见有点不统一，他是想不想买，我是比较想买，后来就听他的了，就没买。这摊位的一些小东西，好像我们上一次集市见过，有些眼熟。哎哎、铸铜的镇纸上面有一个“赏”字，看起来是之前什么机构和组织的奖品。集市的西北角这边呢，有一些比较文艺的摊主，他们的东西呢，基本上都是 vintage 的，就是我们喜欢的那些味道，然后比较适合装饰陈列，也比较有个性。因为经常过来，所以有一些摊主呢，我们都是比较熟悉了，有时候还能聊两句。这个摊位的摊主几乎每一次我们来这个集市都会买，但是今天他摆的有点不一样，看来是想清仓吧，选选看看能不能捡漏。嘿，一一九九六年的，九十年代的奥特曼玩具，我们这一代人很多都没有看过这动画片儿，但这个是挺漂亮的，很有装饰性。这这本书是讲什么的呀？好像是人物哈。日本猪心武将，本朝英雄。这本老书很旧很旧的，手感特别绵软，就有点像棉花。这什么年代？不知道当时的原材料是什么样的原材料。对，特别好玩，其实挺好看的这。这是一个工作灯，它那个下边加持的地方就挺不一样的。就是它加持的厚度吧，好像跨度挺大，而且它的结构跟平时的也不太一样。这个应该是差不多七八十年的老灯，特别好。然后里面是陶瓷灯口，哦，陶瓷灯口。这个工作灯特别好。这个衣架多好，这家自己回去挂衣服就行。这是一堆有年头的老瓶子，这要做店铺陈列太好了。我看到这个吧，我又想起来上次在东四看到那个十几万一本的那老火花，因为没买，就是挺遗憾的。当时那一本儿就多少啊？我还想要是以后能见着，我一定要买下来。后来再也没见过。我是吴晨，现在是平安古董集市现场，每周都会带大家一起逛逛，看看各种各样的古物。如果您喜欢我的节目，请订阅频道，以免在人群中失散。
搭配的特别漂亮简单，好像。再加上它的时间长了嘛，晒的有些发黄了之后，就特别漂亮。你看这种感觉是。你说它新的时候那种粉乎乎的感觉，可能也是哈。新的时候大概是这种。特别的那个富幼哈，那种感觉。但它老了之后，你看这个颜色，嗯，就特别漂亮。包装设计挺好的。吹虎男的面具。今天的天气特别好，阳光很足。人们买卖的声音伴随着鸟的叫声。春天来了，万物复苏的感觉。大杯子加点。多姐，你看这灯，你喜欢吗？肯定。这是怎么个意思？没油了，烧油了。哦，烧油了。嗯。我俩喜欢这种工业系的老物好多年了，到了日本被迫降温了。工业系的老物很多年了，到了日本消磨了不少。这个这个。我这买了吗？对。嗯。那你喜欢吗？这个螺丝的展板，手工制作的，但是是十字螺丝，不是一字，所以不算太老。很喜欢，特别喜欢。这要是放在那种手工作坊、手工的工作室，多有意思。中古文化是植根于许多日本人心中的一种文化习惯。街边的中古店，还有这些古董市场，会看到很多很多有意思的、各种各样的有趣的东西。在日本，很多时尚的店铺，比如一些咖啡厅、理发店什么的，会看到他们陈列着很多老东西。就这四块都挺好的吧。这四块，你看我戴墨镜，你看这四块行吗？这个袋子啊，颜色特别好，有一说是试染的，做酒就是发酵用的，还有一说是做酱油的。你挑四块。哎，别管怎么说，反正这个做茶席挺好的，或者当拍摄背景也不错。花、啊、这没事，挑四块。嗯，日本人分餐制吗？就是每个人三菜一汤，所以需要的小碗啊、小碟子啊就特多。另外，在吃饭的时候，盘子碗非常漂亮，也是餐桌上的一道风景。我现在也习惯了买点好看的小碗、小碟儿了，放点小菜儿，然后一边吃饭一边欣赏，挺有意思。漂亮，这个，嗯，你看它这个也好看，真、这个、好看。两千元倒不，这个肯定是不贵的。其他的颜色都漂亮，老的跟旧的。嗯，秋冬。哎，兄弟。咖啡，哇，咖啡豆的，这真漂亮，特别漂亮，颜色也好看，嗯，挺贵的，咖啡豆，上万的，两万多吗？两万多块钱，那我们是一千多。这都是一千多，觉得挺好看的。这两次你能磨咖啡吗？不能，这种磨的太粗了。我也挺想买一个，嗯、太贵了。一、嗯、次漂亮啊！漂亮，而且还特厚实。嗯。
一种特殊的那种咖啡，特殊的。你看绿的，绿的也漂亮。我这还，绿的咖啡也过了。嗯逛累了，想找个地方先坐着休息休息，喝点水。卖布的那地儿。我坐到这儿休息吧，就买的这个灯吧，安在这儿还挺好看的。它这可调节的范围比较大，从厚度啊。嗯，你可以这么厚，这么厚都可以，应该哈。好像到这儿差不多。能到这儿，挺全的，回去就能用了，应该。看这写着呢。日本同济株式会社，一开始买的那个灯包塑料袋了，现在看清楚了吧？挺好看的哈。谢谢大家，下午我们又遇到了更多的好东西，欢迎大家继续收看。